Schönen guten Morgen, mein Name ist Ruti. Ich befinde mich in Patagonien in Chile. Und äh, das hier ist Rio Tranquilo. Hier haben wir, also wir ist Elmar und ich, die berühmten Marmorhöhlen angeguckt und eine Icewalking Gletscher Tour gemacht. War richtig geil, siehe letztes Video. Und heute geht's nach Chile Chico. Irgendwie 160 Kilometer an diesem riesigen See entlang. Seit zwei Tagen haben wir gewartet, weil es so mega geregnet hat und wir wollten eine schöne Fahrt haben. Heute regnet es immerhin nicht und es ist warm. Also, los geht's. Als wir losgefahren sind, haben wir super geschwitzt. Ich habe gedacht, ich werde zu dick angezogen, aber jetzt nach den ersten paar Kilometern äh, ist doch frisch. 12 Grad, nicht so kalt, aber auch nicht so warm. Und äh, ja, es wurde die Zeit umgestellt vor zwei Wochen in Deutschland. Und äh, dann vorher war es vier Stunden Differenz zu Chile, dann waren es fünf Stunden und dann hat Chile die Zeit umgestellt. Und jetzt sind es sechs Stunden. Es sind 50 Kilometer jetzt noch auf der Carretera Austral. Das ist diese Straße. Und dann geht es ab nach Osten Richtung argentinische Grenze. Chile Chico ist genau an der argentinischen Grenze, ist quasi die chilenische Grenzstadt. Zerstörung meines Zubehörs geht weiter. Heute ist meine geliebte Wasserflasche mit dem Filter kaputt gegangen. Äh, die ist runtergefallen und ich habe die hier eingehängt und deswegen hing die hier so und ist dann wohl da immer gegen geschlagen, gegen das Rad und hat äh, den Kopf abgeschlagen. Das heißt, heute habe ich meine Wasserflasche verloren. Die zweite auf diesem Trip. Die Temperatur ist auf 8 Grad gefallen und ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber es ist sehr, sehr feucht alles. Äh, es regnet nicht, aber es ist so der Nebel, der in den Bergen hängt, äh, der macht alles nass. Jetzt hier mal ein bisschen wischen. So. So, hier geht es jetzt ab auf die 265 nach Chile Chico. Und die Carretera Austral geht rechts weiter. Ricardo Musik aus. Ja, 
Okay, man. Thank you. <laughs> you made a nice turn. Huh? Like a full turn. I think I have it on video. Oh, really? Cool. Yeah, by accident. Thanks. Yeah. You lost a lot of gas or? No, I don't think so. Smelling a bit I'm here. I'm lucky, I think. It's good. Are you okay or shocked or? No, 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 I'm totally fine. Cool. Because I was kind of... I, I saw you were just jumping off. Yeah. Stuntman style. I will try to turn it. Yeah. Is you have it on video? I think so, yeah. Brilliant. <laughs> that's re oh man, that's cool. This is good for I Wait, wait, I push you. <laughs> oh, fuck. Uh, yeah. I go there straight and just look if the bike is okay. Yeah, 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 sure. Hola. Nice, they stopped, huh? Yeah. So? Yeah. So far? No. Okay. No damages. I felt like, okay, I couldn't stop. And I was like, okay, my, my, my rear wheel is blocking. And then I was like more and more with my front wheel, but I was still marching on. Yeah. But, uh, yeah, the, the perfect fall, I would say. Yeah. <laughs> At least I fall. Soft. Relatively okay. It is okay. It's just a bit. Perfect fall. Yes, true, true. Okay. Adventure bike, huh? What? Adventure bike. Yeah. Ich denke, Elmar hat unseren Mittagspausenspot gefunden. Es könnte dieser sein. Also, hier ist es jetzt wieder mal so, dass man nicht weiß, wie oft man anhalten soll. Ist wahrscheinlich jetzt in Patagonien die schönste Straße die ich gefahren bin bisher und äh, so haben wir hier ein kleines Päuschen Das ist der goldene Herbst in Patagonien ist jetzt richtig geil gerade goldene Bäume und dann diese brutalen Berge die aus den Wolken erschienen sind nachdem es jetzt zwei Tage oder mehr eigentlich richtig bewölkt war und nicht nur bewölkt, es hat ein Geschäft wie Sau. Ja, hier hängen jetzt auch die Wolken, aber da ist halt richtig geil. Witzig.
sind wir gleich da. Die letzten sechs Kilometer sind asphaltiert. Das ist hier oft so, dass äh, dann in den Städten quasi asphaltiert ist, aber äh, die Verbindung dazu nicht. Aber jetzt, es gibt hier jetzt auch nicht mehr so viele Städte. <lacht> Eher so Dörfer. Ja, jetzt sind wir aber gleich da. Chile Chico. Mega Straße. Jetzt heißt es Unterkunft suchen. Letzte Aufgabe für heute. Das ist auch witzig, es ist fast kommunistisch hier. Ich äh, weiß nicht, ob das noch aus dem Pinochet-Regime ist. Es sind immer dieselben Parks. Der ist ganz bisschen anders, aber die sonst sich sehr, sehr ähnlich immer. Ja, ich folge jetzt einfach mal dem Elmer. Wir haben natürlich nichts rausgesucht. Das haben wir 17 Uhr Stunde. Sollten wir es haben. Elmer hat wohl anderes vor. Wir gehen erstmal an den Strand. Machen wir das. Fahren wir hier einmal bis ans Wasser vor. Welcome to Chile Chico. Welcome. So, wir haben eingecheckt. Es war sehr leicht. Das zweite, was wir gefragt hatten, hat Betten und Zimmer. Wir haben ein Zimmer gemeinsam genommen mit einem Doppelbett und einem Einzelbett. Privaten Bad. 35.000. Das sind irgendwie 38 Euro oder so. Das ist eigentlich ein ganz guter Preis. Also nicht pro Person, sondern für das ganze Zimmer. Also es gibt halt Gemeinschaftsküche mit Kühlschrank und Gemeinschaft. Wohnzimmer, Wi-Fi gibt es jetzt auch wieder, hatten wir jetzt vier Tage nicht. Und äh, das Beste, oder was, was, was das wir richtig cool finden, <lacht> ist, dass das äh, Hostel einen Supermarkt hat nebendran. Also der, der Frau gehört auch ein Supermarkt. Das heißt, man ist in einer Minute beim Supermarkt. Und jetzt laufen wir zum ersten Mal rum in Chile Chico äh, auf der Suche nach einem wohlverdienten Bier. Und äh, dann ein Restaurant. Hier ist zum Beispiel was. Option One. Janie Maney. Sieht gut aus. Option One ist, is, uh, wie Emma sagt. Und uh, wir laufen aber ein bisschen rum. Es ist noch nicht so dringend. Mal gucken, was es so gibt. Es ist auf jeden Fall deutlich größer als Rio Tranquilo. Tranquilo. Uh, vielleicht kriege ich sogar hier eine neue Wasserflasche. Mit meiner Regenhose wäre natürlich gut, wenn ich eine finden würde, wenn ich sie kaufen würde. Aber heute, die hat ganz gut gehalten. Äh, vielleicht fahre ich noch ein bisschen mit der. Ein neuer Tag. Und äh, es ist viel wärmer hier als äh, in Rio Tranquilo. Und unsere Theorie ist, dass wir die Anden quasi schon überquert haben jetzt. Und äh, es deswegen wärmer ist. Auch die, in die Voraussagen sind viel besser äh, als da drüben. Nächste Woche sollen es hier 20 Grad werden. Das ist unglaublich. Und ja, ich laufe hier im, 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 im dünnen Hoodie rum. Äh, das war vorher nicht möglich. 
Äh, hier sind ein paar Hühner. <lacht> ähm, ja, die Frage ist, warum bin ich jetzt in Chile Chico, wenn ich doch eigentlich in den Süden fahren wollte und bin jetzt hier in den Osten gefahren? Das liegt daran, dass mein Visum für Chile ausläuft. 90 Tage hat man und äh, ich bin jetzt schon in der letzten Woche. Äh, es würde jetzt nicht reichen, um noch länger in Chile zu bleiben. Und man kann das vor, im Online verlängern, kostet 100 Dollar. Äh, Habe ich mir natürlich überlegt, wie kann ich diese 100 Dollar sparen? Indem ich nach Argentinien rüberfahre und äh, wieder zurückkehre. Dann kriege ich 90 Tage neu. Das ist soweit die Theorie. Ich habe versucht, das zu überprüfen und so. Im Internet steht ja alles kein Problem. Äh, auch hier Touristeninformation gewesen. Die Frau hat nur Spanisch gesprochen. Ähm, auch kein Problem. Man muss eben so ein Online-Formular ausfüllen. Man braucht im Moment gar keinen Test mehr für Argentinien. Das war mir neu. Äh, wenn man zurückkommt, braucht man allerdings einen PCR-Test. Äh, und sie sagt, in Argentinien sind die PCR-Tests teuer. Jetzt war ich hier... Beim, äh, im Krankenhaus und äh, PCR-Test machen sie nur mittwochs und donnerstags. Heute ist Freitag, ich würde gerne morgen nach Chile fahren. Ähm, war ich drin, habe dann nochmal gefragt, hat sie gesagt, ja am Wochenende machen wir das nicht. Dann habe ich so, ja, aber wie soll jemand die Grenze überqueren am Wochenende, wenn er keinen PCR-Test hat? Und dann hat sie so, ja, geht halt nicht. Okay. Dann haben wir uns, habe ich ein bisschen rumgemacht, so äh, voll ätzend und so, ihr macht irgendwelche Regeln, die ihr gar nicht einhalten könnt. Und dann hat sie gesagt, ja, montags könntest du einen Test machen. Also dann war es doch nicht mittwochs und Donnerstag, sondern ging auf einmal montags. Jetzt habe ich da mal einen Termin gemacht. Elmar, der hier neben mir läuft, kann man ihn sehen? Hola, hola. Hola, hola. It's a friendly way. Say yeah. two times. Genau, so sagt man auf der freundlichen Art und Weise Hallo. Ähm, er will die Fähre nach St. Ibanez. Ibanez, yes, something ja. like that. Ja. To the das, north again. Ja, ist quasi über den, über den See rüber. Zwei, ein Viertelstunden oder so, weil er will wieder in den Norden reisen. Und im Internet steht, die Fähre geht jeden Tag und an manchen Tagen zweimal. Im Touristenoffice hat sie gesagt, ja, die geht jeden Tag, außer samstags, wenn er fahren will, morgen. Und jetzt waren wir, haben wir gesagt, ja, wir gehen nochmal zum Ticketoffice und fragen da nochmal. Und da war da eine Riesenschlange, da sollten wir uns anstellen, hat so eine Frau gesagt. Und dann waren wir gerade dran und dann macht sie die Tür zu und sagt, ja, ist jetzt 12 Uhr, äh, sorry, müsst ihr um zwei wiederkommen. Äh, <lacht> und an dieser Tür stand, dass die Fähre irgendwie viermal am Tag geht, jeden Tag. Außer Samstags, da geht sie nur zweimal am Tag. Also es ist unsicher, äh, wir werden um zwei nochmal hingehen und das äh, abchecken. Aber äh, das soll nur ein bisschen illustrieren, dass äh, das alles cool ist und so, wenn man was organisieren muss. Äh, sollte man etwas Geduld mitbringen und nicht europäische Standards ansetzen. Ansonsten ist die Stadt deutlich größer als die letzten zwei. Äh, es gibt hier eine Menge Geschäfte und äh, wohl einige Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Es ist Königswetter, habe ich ja schon erwähnt. Deswegen... Die Laune ist nicht so schlecht. <lacht> ein weiterer Beweis, dass wir in einer größeren Stadt sind, ist, es gibt richtigen Kaffee hier. Also ein Kaffee mit richtigem Kaffee. Sonst ist hier immer nur Nescafé. Alle trinken Nescafé. Und äh, ja, als ich nach Südamerika gekommen bin, habe ich gedacht, oh geil, das Land des Kaffees und so. Für Chile gilt das auf jeden Fall nicht. Und jetzt schauen wir uns das hier an. Wir haben es getauft, die chinesische Mauer von Chile Chico. Ähm, weil es so aussieht ein bisschen. Wir glauben, es ist ein Aussichtspunkt. Aber wir gehen da jetzt mal hoch und schauen mal. Also, es ist ein Viewpoint. 210 Stufen. Hier sind auch die Nummern dran. Und dann gibt es wieder mal, hoffe ich, einen königlichen Ausblick auf das unglaubliche Patagonien. Man sieht hier schon wieder, da hinten sind grüne Berge. Das ist einfach brutal, das ist Chile Chico. Das 
So, das ist ja noch so ein, erstmal die Aussicht, da die Berge, brutal, oder? Und das ist irgend so eine Art Windspiel, ich verstehe nicht, wie es funktioniert, aber gut. Und natürlich die Flügel des Kondors, wir haben gestern so nah Kondors gesehen, da sieht man echt diese irgendwie drei Meter Spannweite haben. Ich glaube, es ist der größte fliegende Vogel der Welt und wenn man die von nahen sieht, die Köpfe und so, die sehen halt aus wie Geier, das ist ziemlich hässlich. Aber wenn die fliegen, ist majestätisch. Und äh, ja, gestern haben wir sie so nah gesehen wie nie. Es ist halt immer mit meinen Kameras, die aufzunehmen, dann ist hast du halt einen schwarzen Punkt. Es hat sich doch gelohnt, auch hier wieder hochzugehen. Und hier Straßen immer wie in der Werbung für Motorradfilme, wo man sagt, das sind die Straßen, von denen man träumt zu fahren. Hier ist sogar so ein Dirt-Track. Äh, könnte ich ja mal die Lucy hinschleppen. Aber es ist auch so ein bisschen so, warum wir hier einen Dirt-Track machen. Es ist hier, <lacht> jede Straße ist ein Dirt-Track hier. Tag 2 in Chile Chico. Nachdem wir uns gestern äh, hier die Stadt angeschaut haben... Fahren wir heute ein bisschen weiter raus. Und zwar gibt es 30 Kilometer entfernt das sogenannte Mondtal, einen berühmten Felsen und so eine Höhle mit steinzeitlichen Handabdrücken. So, das hier muss es jetzt irgendwie sein. Park National Patagonia. Aber hier ist niemand. You want? If there is nobody here. And there were like cars or something driving. Yeah. yeah, you see it. Oh, you can see, yeah, of course. So we can do it too. Oh, if nobody's here. Or you think we could. Let you be here? Or you think we could get in trouble? I don't know. They say it's a camera protected area, but there's no sign that it's not allowed to drive here. That's true. So... Da merkt man, dass äh, wir zu mitteleuropäisch geprägt sind. Denn äh, 
das hier ist erst der Parkplatz. Äh, dass man dann immer gleich denkt, oh, darf man hier? Aber äh, sowohl Elmar als auch ich haben es schon erlebt, dass äh, selbst wenn da Tore sind und so die Chilenen sagen einfach, ja, wenn da keiner ist, der es verbietet, gehst du einfach durch. Hier stehen noch zwei Autos, keine Ahnung. Wir haben es hier geparkt. Und äh, falls sich Leute fragen, wie man das so macht, wenn man sich was anschauen will, wenn man mit dem Motorrad unterwegs ist, ich habe jetzt kein Gepäck dabei, äh, aber natürlich Jacke und Helm will ich nicht mitnehmen. Ich habe jetzt hier die Kamera rausgemacht, den Helm mit dem Kabelschloss festgemacht und ich habe so ein Drahtseil für die Jacke. Das ziehe ich durch den Ärmel, dann bleibt die Jacke da drauf und dann ist es so. So. It's quite a hike. It's still seven kilometers. No way. Yeah, but I, I have these shoes. <laughs> yeah. So let's start and then let's see. Neben den genannten Sehenswürdigkeiten gibt es hier auch jede Menge Kondoren. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Lamas in freier Wildbahn gesehen. Man nennt sie hier Guanacos. Ich hoffe, man kann es trotz meines minderwertigen Kamera-Equipments erkennen. Das ist der Petra Clavada, also dieser berühmte Felsen hier. Und äh, ich gehe jetzt mal hin, um zu zeigen, wie groß er ist. Ich hoffe, dass wir so eine Spitze angekommen sind. Das ist echt Challenge mit den Boots und die Regenhose hätte ich vielleicht auch ausziehen sollen. Naja. Nächste Attraktion, Cueva de las Manos, die Höhle mit den Händen, der Hände. Okay, ich weiß nicht, ob man irgendwas sehen kann, es ist auf jeden Fall ein Zaun davor. 7000 Jahre alt sind die wohl, aber wir können sie nicht sehen. Ich kann halt nicht reingehen, weil hier ein riesen Ferienhängeschloss hängt. Ah, oh, da vielleicht? Maybe? Ah, oh, da, you can see there. You see the white? No. Just really straight, like one meter above the ground. Maybe one and a half. You, you oh, yeah, yeah, yeah. Thing. And there's one more. Yeah? Like, the, yeah, 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 da sind sie. Also, Emma hat es perfekt erklärt. A big bone. It's a horse bone, maybe. I don't know. 
Aber bei Luna, das Mondtal. Nachdem ich mich jetzt so gequält habe mit den Schuhen, habe ich natürlich die richtigen Schuhe fürs Moon Valley an. Um auf dem Mond zu laufen, perfekto. <lacht> So, Finn, da sind wir wieder. Die Autos sind weg. Wir haben die letzten noch gehen sehen, äh, fahren, wegfahren sehen. So lange sind sie noch nicht weg. Und es ist noch nicht dunkel. Äh, wir werden wohl noch in die Stadt kommen, bevor es dunkel wird. Und was kann ich sagen? Die Stiefel, äh, ja, die sind eigentlich recht komfortabel zum Laufen. Ähm, das Gewicht ist das größte Problem. Also das haben wir wirklich fertig gemacht. Und äh, bergab sind sie halt vorne sehr hart. Ähm, das ist ein bisschen unangenehm. Aber Fazit ist, man kann mit solchen Stiefeln auch sieben Kilometer über Berg und Tal laufen. So, jetzt hier meine Jacke losschnallen und Helm und dann ab nach Chile Chico. Und ich will irgendwas, Fleisch mit Pommes, was es in Chile so gibt, essen. So, nun ist Montag, ein weiterer wunderbar warmer, schöner Tag. Ich habe das Gefühl, es wird immer wärmer. Ähm, heute Morgen um 8 habe ich den PCR-Test gemacht. Eine halbe Stunde war es tatsächlich erledigt. Aber natürlich, Ergebnis nicht vor morgen. Äh, bleibe ich halt noch eine Nacht. Und jetzt, ihr erinnert euch, ich habe meine Trinkflasche zerstört und hier gibt es ein cooles Geschäft mit so richtig hochwertigen, lebenslanger Garantie, bulletproofed Flaschen. Und äh, ich habe mir auch so eine chinesische angeguckt und ich habe jetzt eine gefunden, die kann kannst da heißes und kaltes reinmachen und die ist eine French Press für richtigen Kaffee. Und jetzt habe ich ein Wochenende überlegt und entschieden, die werde ich mir kaufen. So, das ist das Geschäft und hier sieht man schon Classic Made. Ich weiß nicht, ob das eine bekannte Marke ist, aber die haben alles mögliche. Bottles und Essenstöpfe und so Riesenflaschen und eben auch French Press. Hier sieht man dann, ach, ich muss mal die Maske aufsetzen. Ist ein Weltpokal. <lacht> Und ich will die French Press. Diese. Da ist sie meine French Press. Äh, 30 Euro. 4 Stunden heiß, 5 Stunden kalt. 20 Stunden eist. Okay. Und es ist, äh, was steht hier? Minus 70 Grad Wind Chill. Äh, bulletproof testet. 4000 Fuß äh, gefallen. Ähm, also getestet. Wie sagt man? Sturz getestet. Und Kategorie 5 Hurricanes. Also diesmal sollte es nicht kaputt gehen. Das Problem ist, wenn es wahrscheinlich, wenn sie jetzt runterfällt, zerstört es eher mein Bike. Jetzt ist es soweit. Elmar geht heute schon mal. Äh, ich bleibe noch eine Nacht. Ähm, er nimmt die Fähre nach Puerto Ibanez. Stay in contact. Ciao, ciao. Und der Fähre. Das mit dem PCR-Test hat natürlich nicht so geklappt wie geplant. Die haben mir keine Mail geschrieben, wie sie gesagt haben. Und ich bin dann nochmal ins Krankenhaus gegangen und hatte so PCR-Test, was? Und äh, ja, aber ich setze ich dann an den Computer gesetzt und eine Viertelstunde später hatte ich mein Ergebnis. Negativ. 
Und äh, da das aber jetzt bis mittags gedauert hat, da brauche ich jetzt heute nicht mehr nach, also über die Grenze und zurück und dann nach äh, Kokrane zu fahren. Das heißt, ich bleibe noch eine weitere Nacht in Chilichico, aber ich versuche jetzt heute nur den Visa Run zu machen. Also ich fahre über die Grenze nach Argentinien, drehe sofort wieder um und fahre wieder zurück, weil in zwei Tagen läuft mein Visa aus. Sind nur 15 Minuten oder 10 Minuten von ähm, Chilichico bis zur Grenze. Und das ist auch schon die Grenze. Ich mache jetzt mal die Kamera aus, weil ich jetzt keine Schwierigkeiten haben will. Äh, das ist ja offiziell nicht erlaubt. So, das war einfach, aber das ist auch nur der erste Teil. Ich bin jetzt draußen aus Chile, aber noch nicht drinnen in Argentinien. Man kann hier nicht einfach vorbeifahren und dann am Fenster, sondern man muss da reingehen. Kann man das sehen ein bisschen? Äh, zwei Leute, die irgendwelche Sachen machen. Und äh, ja, ich hatte alte, alle Papiere soweit zum Auschecken. Jetzt geht es an die argentinische Grenze. Hier ist quasi Niemandsland. Ich habe erstmal das Motorrad quer gepackt und ich habe den Winter, da habe ich gesagt, heute ist das erste Mal, dass der Wind so stark ist. Haben die gesagt, pack nicht quer, pack so, sonst fliegt dein Motorrad um. Also so ein Wind ist hier. Und äh, ich habe jetzt eingecheckt in Argentinien und ausgecheckt. Das war der kürzeste Besuch Argentiniens aller Zeiten. Ich hoffe, ich komme damit ins Guinness Rekorde. Normalerweise, glaube ich, fährt man über die Grenze, hängt man ein bisschen in der Stadt rum und kommt dann wieder. Aber hier ist halt kein Mensch, diese Trucker. Also wenn ich in der Stunde wiederkomme, ist es ja lächerlich, wenn ich dann so tue, als wäre ich ein neuer Typ. Habe ich gleich gesagt, ey, ich fahre wieder zurück, mach das doch gleich. Und das haben sie dann ein bisschen diskutiert, äh, ob das denn möglich ist. Aber das haben sie dann gemacht. Jetzt fahre ich die Straße wieder zurück und hoffe, dass sie mich in Chile wieder reinlassen. Das wird jetzt das Komplizierteste, weil man da diese ganzen Covid-Sachen drauf und die waren am Flughafen in Santiago ja mega streng und haben da reihenweise Leute nach Hause geschickt, die gedacht haben, sie haben alles richtig. Also es ist wirklich ziemlich äh, streng. So, das hat jetzt eine Stunde gedauert. Man musste einen Antigentest machen, eine Viertelstunde warten. Und äh, ja, Chile eben ist alles ein bisschen anstrengender. Aber ich habe geguckt, ich habe das, ich glaube, das Einzige, was ich brauche, ist halt das Visum für mich, das habe ich und das Visum fürs Motorrad, das habe ich auch. Was ich jetzt noch nicht so genau weiß, ist, ob ich jetzt wieder die zehn Tage jeden Tag so ein Online-Covid-Sachen ausfüllen muss. Da würde ich aber eine Mail kriegen, wenn das sein muss und ob mein Pass hat eben über die Watt zurückgesetzt ist. Weil äh, wenn ich das scanne und der ist nicht gültig, kommt man halt in viele Sachen nicht rein. Äh, Kneipen. Aber das werde ich sehen. Aber zurück in Chile. Morgen geht es dann Richtung Ende der Carretera Austral in mehreren Etappen. Und äh, darum geht es dann im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Ich gucke mir jetzt noch hier meinen Luftfilter an. Ist ein bisschen dreckig, ist aber noch ziemlich gut. Und äh, dann gehe ich was essen und packe für morgen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.